Hallo meine Lieben, ich bin's wieder. Na, wie geht es euch? Ähm, frisch eingetroffen mit einem Macbook <lacht> kann ich jetzt gut drehen und äh, fangen wir mal an. Ähm, ich mache heute Cigarette Black. Also es ist jetzt heute so ein Kochvideo, mein erstes Kochvideo. <lacht> Cigarette Black. Und zwar sind das so türkische, also eine türkische Spezialität, also <lacht> türkische ähm, Teig, <lacht> Teig quasi. So. Also es sind so Teigblätter mit, äh, eingerollt mit Schafskäse <lacht> und die schmecken so geil und Leute, ich kann es euch nur ans Herz legen. Und das machen wir heute zusammen und... Ähm, ich hoffe, ihr guckt euch das Video an und ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, erstmal die Zutatenliste. Äh, alles, was ich euch zeige, könnt ihr auch eigentlich beim Türken, beim Türken <lacht> kriegen. Das sind äh, Üçgen Yufka, äh, Teigblätter. Die sind so dreieckig. Äh, es gibt noch so viereckige, aber ich würde euch die dreieckigen empfehlen. <lacht> die sind auch gut zur Handhabung. Ähm, die haben jetzt 1,75 kostet, 24 Stück. Leute, ich sag's euch, wenn ihr die fertig macht, ne, ihr werdet schon von 3 bis 4 satt. Also, ne, <lacht> könnt ihr euch mal jetzt ausrechnen, für wie viel Personen das ungefähr reichen würde. <lacht> Dann braucht ihr ein bisschen Petersilie. Falls ihr keine Petersilie mögt, lasst sie weg. Lasst sie weg, wenn ihr, wenn ihr mehr mögt, macht halt mehr. <lacht> Dann braucht ihr nochmal Käse, Schafskäse. Ich habe jetzt einen von Gazi. Ich drehe den mal rund. Der hat 55% Fettanteil. Ihr könnt auch weniger oder mehr nehmen, aber ich finde 55% ist gut. Äh, hier steht das. Käse in Salzlake. Das sind jetzt ein Kilo. Also es gibt die in so Hälfte. Also so, so, eine, so ein Ding mit, mit der Hälfte drin. Also 500 Gramm. Aber... Das finde ich besser, weil mit den Kleinen habe ich halt keine guten Erfahrungen gemacht, weil es am Ende nicht gereicht hat. Wenn ihr jetzt alle machen wollt, dann reicht, also dann müsst ihr euch schon so ein Ding besorgen. Und ähm, ja, nehme ich das. Äh, sonst Pfeffer. So. Braucht ihr ein bisschen. Salz würde ich euch nicht empfehlen. Macht kein Salz rein, weil das schon salzig genug ist. Also kein Salz, bitte. Okay. Wartet mal, das ist ein bisschen was geflutscht. <lacht> ja, äh, fangen wir mal an. Ihr nehmt ein bisschen Petersilie und äh, nehmt euch ein bisschen was raus. Also nach Belieben, wie gesagt. <lacht> ich habe jetzt so viel. Also, das kann auch nur wirklich mir passieren. Also ich habe nicht zu viel genommen und nicht zu wenig. Wie gesagt, nach Belieben, wie ihr es mögt. Aber wenn, wenn ihr euch unsicher seid, dann macht lieber weniger als zu viel. <lacht> so. Dann braucht ihr noch ein bisschen... Ähm, jetzt, ich habe es vergessen. <lacht> ich mache noch ein bisschen getrocknete Pfefferminz rein. Oh, der Geruch ist so geil. Ich zeige euch mal, wie viel ich mache. Also ungefähr... So viel, also ein Teelöffel ungefähr. <lacht> Oder? Nee, okay, Teelöffel reicht. <lacht> so, dann nehme ich die, den, den, den Schafskäse, mache den auf. <lacht> ich habe hab schon ein bisschen was vorbereitet. Also da ist eigentlich so ein Deckel, macht der hoch. Vorsichtig, da ist wirklich ganz viel Flüssigkeit drin. Ne? Dann nehme ich ähm, Messer, ja, ein rosa Messer. <lacht> Warte mal. <lacht> die Dinger rein. Oh Gott. Das klebt zusammen. Bii. Ja. Also bei dem sind jetzt vier so, so Käse-Dinger. So. Ja. Also probiert mal wirklich das Rezept aus. Ich finde es so geil. Und ja. Vier Stück und eine Scheibe. Ich komme die jetzt nicht raus, weil... Hoch. <lacht> ah, warte mal, ich stelle das mal kurz weg. 
So, wenn ihr das habt, dann äh, ziehe ich mir einen Handschuh an, weil ich das nicht mag, da irgendwie Finger um zu <lacht> pluppen. Dann sieht so aus, alles so vermischt und bla bla bla. Und dann nehmt ihr die Dinger und zerdrückt die. So. Ist eine komische Angelegenheit, aber es macht irgendwie Spaß. <lacht> so, also das, so sieht dann die Plirre aus. Also ich mache jetzt noch ein bisschen Pfeffer rein. Das Ding muss ich auch mal abwischen. Dann braucht ihr eine Schüssel Wasser. Warte mal, ich mach das mal kurz. So. Jetzt habe ich ein bisschen Angst wegen meiner Meckebucke. Ich bringe hier ein bisschen runter. Geht so. Ich brauche hier ein bisschen Platz. Echt, ey. Das ist hier irgendwie unübersichtlich. Oh, das kann ich auch weg. Dann vorbereite ich mir das hier ein bisschen alles so. So, ihr braucht eigentlich kein Brett hinzustellen, aber naja. Dann macht ihr die Dinger auf. Wie gesagt, Hände vorher waschen. Also dann lege ich die ähm, einfach hier neben. Und ich mache mit euch äh, ein paar Stück. Also ihr nehmt euch das jetzt so, also ein Blatt, sieht immer so aus. Dann äh, tunkt eure Hand ein bisschen Wasser rein und befeuchtet das. Sehr vorsichtig, die können schnell reißen. So, dann nehme ich ein bisschen was von, von dem Käsegemisch. Packe es so ein bisschen oben drauf. Wieder nicht zu viel und nicht zu wenig. Es gibt Leute, die machen das ganz, ganz dünn und das mag ich eigentlich gar nicht. Also so finde ich das eigentlich am besten. Weil wenn, wenn man es zu dünn macht, dann wird es wieder zu trocken. So, was ich dann mache, warte mal, ich muss mal kurz die Hand abwischen. Ähm, hier die, oh, die Seiten sind ja hier ähm, angefeuchtet. Dann klappe ich die eine Seite so zusammen. So, könnt ihr sehen. Und drücke es hier an, also links, also vorne und hinten vom Käse. Das ist halt hier fest. Das gleiche mache ich hier auch. Und äh, falls euch sowas passiert, einfach ein bisschen umknicken. Und dann kommt der Clou. Also hier oben braucht ihr halt ein bisschen Platz. Lässt ihr ungefähr 1 cm und dann macht ihr erst den Käse. Dann knicke ich das hier um und roll es ein. Ganz vorsichtig. So, dann nehme ich die Schüssel mit Wasser. Tunke das Ende ungefähr so viel hier ungefähr mit Wasser ein. Wartet mal so. Ne? Und rolle es ein. Macht es nicht zu fest und nicht zu locker. Und dann muss es halten. Und fertig ist unser erster Sieg aller Bedeck. Wartet mal. Dann nehme ich mal einen Teller und packe es einfach hier drauf. So, ich mache dann noch einen zweiten mit euch. Also ihr habt das Blättchen. Ich kann noch ein bisschen hoch nehmen. So, hui, Hand hoch. So, Hand rein, so dass es feucht ist und bestreicht es. Es darf nicht zu wässrig sein und auch nicht zu trocken. So. Wirklich alles bestreichen. 
dann sieht es so aus. Kann man sehen? Ja. Sieht man es feucht und es tropft nichts runter. So ist es perfekt. <lacht> mal so. Und dann wieder was vom Ding hier ein bisschen. Ja, hier kommt. Die ist jetzt ein großer Klump, einfach ein bisschen kaputt machen. Also die kann man auch gut im Kühlschrank lagern, also die noch nicht gebraten sind. Die lässt ihr einfach im Kühlschrank, macht eine Klarsichtfolie oben drüber und dann könnt ihr es am nächsten Tag äh, wieder essen. So, dann habe ich halt alles draufgepackt, dann drücke ich das halt so ein bisschen an. Und dann kommen wieder die zwei Enden, die drücke ich hier dann so an. Und hier das gleiche, einmal umklappen und hier einmal drauf drücken. Ich zeige euch dann, wie das Paket hier einmal aussieht. Dann sieht es so aus. Es ist angedrückt. Könnt ihr sehen? Also hier angedrückt, hier, hier hinten und hier vorne. Dann, also so sieht es aus knicke die hintere Seite um, wie gesagt, äh, ungefähr einen Zentimeter Platz lassen und dann rollt ihr es ein. Einfach ganz normal einrollen. <lacht> dann habt ihr das Ding, tunkt ihr ein bisschen im Wasser ein, das hat immer ein bisschen haftet und rollt es dann zu Ende. Warte mal, ich habe ein bisschen zu locker gemacht. <lacht> Also was ich dann noch mache, wenn hier das Ende ist, könnt ihr es sehen, hier das Dreieck, dann nehme ich mit meinen Finger, trunke es ein bisschen Wasser ein und klebe es halt nochmal so drüber. Und fertig ist euer zweiter Ziganger <lacht> äh, Ja, eigentlich braucht ihr nichts mehr zu machen. Ich mache einfach weiter und dann zeige ich euch, wie es dann fertig aussieht, okay? Bis gleich, tschu. So, ähm, so sehen jetzt die Pelican Zigarette Products aus. So. Also es sind richtig viele und, ähm, ja. Könnt ihr sehen, ne? Also so richtig batzen. Und wenn man die fertig gebraten hat, dann kann man die so schön essen. Also total geil. <lacht> Ich nehme euch jetzt mit und ich brate mal zwei Stück und dann könnt ihr sehen, äh, wie ich das brate. So, ihr könnt es nochmal so sehen. Ja, also sehen lecker aus. Ja, was ich vergessen habe, wenn ihr mit den Händen ran patscht und diese Dinger da also einfüllt, den Käse, dann würde ich euch empfehlen, also danach müsst ihr eure Hände mit Spüli, Spüli abwaschen, weil äh, das richtig fettig ist und ja. Also bis gleich. Tschüss. So, ich bin wieder hier. Ne? Ich bin wieder hier. Ähm, ich habe jetzt hier eine Pfanne heiß gemacht. Ich zeige es euch mal. So. Und äh, da habe ich ein bisschen Oliven reingemacht, falls man es sehen kann. Und ähm, wart bis ein bisschen... Warte, bis es ein bisschen heiß geworden ist. Und ja, ich würde dann zwei Stück mit euch zusammen machen und ihr könnt dann halt sehen, wie schnell es geht. Und ja. Ich gucke mal, ob es warm ist. Ja, es ist warm genug. So. <lacht> Dann warten wir, bis die da hier irgendwie angebraten sind. Es geht eigentlich relativ schnell. Also, wenn ihr die einen Tag vorher macht oder so und dann am nächsten Tag könnt ihr halt schnell machen. Also, ganz einfach. Also, ja. So. <lacht> Also es wird schon langsam. Ich 
glaube, ich muss es ja rausschneiden. <lacht> nee, aber ihr könnt dann halt wenigstens sehen, wie lange das geht. Also wie schnell meine ich. Dieses Olivenöl, das verteilt sich irgendwie gar nicht. Also sie sind schon ein bisschen braun geworden. Ich werde sehen, wie schnell das geht. Ganz ehrlich, Leute, ich sag's euch, ich hasse so welche, wie heißen die, Induktionsherdplatten. Ich kann damit gar nicht umgehen. Weil da stellt man die auf eine Zahl und dann ist das irgendwie zu viel und dann ein bisschen runter, dann wird es auch ein bisschen zu wenig und... Ich weiß nicht, sind die alle gleich? Ja, also ich habe jetzt auf Stufe 10. Und bitte achtet darauf, dass ihr die auch ganz gut eingepackt habt, weil wenn das Käseding rausläuft, dann passiert genau das hier, dann zischt es. Also dann läuft die ganze Flur raus. Genau. So, die sind jetzt fertig. Also könnt ihr sehen, also die sind ein bisschen braun geworden. Aber so viel müsst ihr jetzt auch nicht machen. Also ich meine jetzt richtig krass am Braten. Und das war's, meine Lieben. Ich mache jetzt noch ein Bild davon und werde es bei Facebook und bei Twitter hochladen. Wenn ihr mir noch nicht folgt bei Twitter, Matthias Live, ne? also wisst ihr dann Bescheid. <lacht> Und ich hoffe, es hat euch gefallen und einen guten Appetit. Bis dann. Tschüss.